。好，各位同学，大家好，接下来方程老师要介绍了，这个是有关于二次函数的图形给你的，然后要问你的系数的一些正负。好，那我们看第三题，他说二次函数呢 ，y 等于 x 平方加 b x 加 c 呢，那么它的图形像这样子哈，那么下一何者为真啊？那你可以看得到这边啊，可能不是那么清楚了哈，这是。它写的是三，多点负四，就是它顶点的位置啊，顶点的位置。好，那所以呢，你这个二次函数呢，其实你可以写 y 就等于它前面 a 呢是提出来，但是它顶点是三，所以所以 b 可以写成 x 减三的平方，然后多点负四表示这边加负四就是减四啊。好，所以你可以把这个 y 啊稍微把它展开一下，这个是 x 平方减六 x 加九。啊，再减四这样子，啊，就会得到了 a 也是平方减六 a x 加上九 a 减四啊，这样子。好，那所以呢，你的开口向上当然 a 大于零，这没有问题。好，那所以这个 b x 加 b x， 所以这这个地方减六 a 呢 ，b 就要等于 b 就等于负六 a。好，那 a 大于零 ，b 当然就小于零。好，那 c 呢是等于。九 a 减四，九 a 减四，好，那这个九 a 减四呢？其实它有图形，我们知道这个焦点跟 y 轴焦点应该是 x 是零呐 ，y 轴上的点 x 都零啊。那带到这里的话 ，x 是零的话 ，y 应该是 c 啊。所以这零 c c 是负的啊 ，c 是负的。好，那所以其实啊、呃，你可以知道说你的 a 呢，就是移过来。九 a 小于四 ，a 其实还可以知道它小于九分之四，那它又大于零哦，所以其实我们在这个题目其实是可以知道 a 的范围哦，不知道不只知道不只是知道 a 是大于零，而且知道它会小于九分之四哦，会小于九分之四哦。或许这里没有用到未定哈，但是我们是可以更精确知道一下 a 的范围的哦。那 b 是等于负六 a， 其实你可以把它乘上去，你可以知道 b 它大概的范围。好，好，那现在呢？啊、呃，我们的 c 是小于才对，所以这个是错的。那判别是 b 平方减 c， 因为有两个焦点，当然是大于零的，这是对的。好，那 b 小于零是对的，我们刚才说 b 小于零，所以 c 也是对的。那 a 加 b 加 c 是什么呢 ？a 加 b 加 c 就是如果 x 等于一的时候 ，y 就是 a 加 b 加 c 的，所以这个时候，哦 ，y，y 呢其实是。等于 f 一，这个时候是把它带进去，就是 a 加 b 加 c， 对，把它加 y 它。那这个表示 a 加 b 加 c 就是 x 等于一的时候那个高度 y。好，所以 x 这是三嘛，那所以 x 等于一，应该是在这里，对到了 y 的高度上是负的。好，所以这个 a 加 b 加 c 这个由图形知道这个 f 一小于零，所以这个 a 加 b 加 c。就要小于零，它写大于零就错了。好，好，再来我们最后看到 a 加三 b 加九 c。好，那怎么样子 x 用多少会变成这个呢？其实你如果用三的话，应该是九 a 加三 b 加 c。可是你现在是 a 加三 b 加九 c 哦，所以这个地方呢，我们要用的是，好，我们把这边稍微整理一下吧。就是你可以把这个 y 呢，这个是啊 y 二 ，y 二呢等于 f， 这个时候带的是三分之一，那三分之一带进去的话，你就会得到是九分之一 a， 对不对？再加上三分之一 b， 再加上 c， 那如果你把九分之一提出来以后，你就会得到是。a 加三 b 加九 c， 哎，这个不就是我们要的这个吗？好，我们要这个，所以它是 f 三分之一，好 ，f 三分之一是等于这个。那如果 f 三分之一是正的，那乘以这个乘以九分之一就会是正的。那当然这个跟 f 三分之一的正负是相同的哈，因为九分之一不不会影响到符号。好，所以我们看一下。刚才讲到说这是三，所以这是一。那它三分之一的话还是负的，因为大于零的时候 y 都是负的，所以这个可以知道
，好、哦，这个值是小于零，所以这个这个地方也要小于零。好，那这个小于零的话，意思就是这个就要小于零啊，所以这个也应该要小于零才对。好、哦，所以这个也不能选，所以我们答案呢选的是 B、C。好，这样你会了吗？